কৃষক ভাইরা আপনারা দেখছেন কৃষণের ভিত্তিক অনুষ্ঠান মাটিও মানুষ অনুষ্ঠানের পর্যায়ে রয়েছে কৃষি বৈঠক আমাদের আজকে কৃষি বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে সাতক্ষীরা জেলার তাল উপজেলার নগরহাটা গ্রামে এবং বিষয় হচ্ছে বৃধানের নতুন জাতগুলো নিয়ে চাষাবাদ সম্পর্কে জানা বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশের ধান উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও চাষ প্রযুক্তি গবেষণা ও উন্নয়ন বিষয়ক সরকারের প্রধান ধান গবেষণা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান এ যাবৎ চারটি হাইব্রিড সহ সাতষট্টি জাতের ধান উদ্ভাবন করেছে মূলত সত্তর দশকের গোড়াতে গাজীপুরে এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয় পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে অঞ্চলভিত্তিক সারা দেশে নয়টি আঞ্চলিক কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে যেখানে মূলত ব্রি উদ্ভাবিত বিভিন্ন জাতের অঞ্চলভিত্তিক চাষ উপযোগিতা প্রযুক্তি ইত্যাদি কর্মসূচি পরিচালনা করা হয় সাতক্ষীরায় অবস্থিত ধান গবেষণা কেন্দ্রটি এর মধ্যে একটি সাতক্ষীরা এই কেন্দ্রের গবেষণা মাঠে মূলত দেশের দক্ষিণ পশ্চিমে লবণ সহিষ্ণু এবং সাবমার্সিবল জাত সহ অন্যান্য রিকমাটের জাতির ট্রায়াল কর্মসূচি পরিচালনা করা হয় কর্মসূচির আওতায় চলতি বড় মৌসুমে স্থানীয়ভাবে কৃষক ভাইদের মধ্যে বি তেত্রিশ বিধান সাতষট্টি এবং বিধান আটান্ন ইত্যাদি জাতি ধান সরবরাহ করা হয়েছে পাশাপাশি উপযুক্ত জাতের বীজ উৎপাদন সেই সঙ্গে স্থানীয়ভাবে কৃষক ভাইদের মধ্যে বীজ সরবরাহ করা হয় এবং প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী মাঠ দিবস কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়ে থাকে এই সমস্ত জাতের ফলাফল নিয়ে আলোচনা করবার জন্য কেন্দ্রের ধান বিজ্ঞানী ও কৃষক ভাইদের নিয়ে আমাদের আজকের কৃষি বৈঠক আমারই সঙ্গে যারা আছেন তারা সবাই কিন্তু এই বিধান কেউ পঞ্চাশ কেউ ত্রিশ নানা রকম জাত চাষ করেছেন এবং ফলাফল খুব ভালো পেয়েছেন আমরা প্রথমে জানার চেষ্টা করব। আমার এ বছর এখন ধান কাটা হয়নি আমার ধান একটু লেটে লাগানো পড়েছে তা আশা করা যাচ্ছে তিরিশ মন করে হবে এক এক বিঘাতে বিগত এই চার বছর লাগাচ্ছি তা আমি গত যে তিন বছর লাগাইছি মনে করতেছি যে বিঘা প্রতি পঞ্চাশ আমরা যেটা বাংলা মন্ত্রী বলি এটা পঁচিশ মন বিঘা প্রতি এটা ভালো ফলন এবং সবচেয়ে বড় কথা যারা কৃষক বাইরেও বলতে পারবেন যে এইটা আমরা যে সাধারণত আটাইশ করি আটাইশের যে এটার দাম বাজারে বহুত বেশি আঠাশ যদি এক মন ধান বিক্রি হয় সাতশো টাকা ইয়ে বিক্রি হয় নশো এক হাজার টাকা ফলাফল কি বেশি হ্যাঁ ফলাফল বেশি এইটা আপনার চিকন লম্বা এবং এইটা হচ্ছে আমরা যেটা বলি প্রিমিয়াম কোয়ালিটি বলি আমরা যে রপ্তানিযোগ্য এবং এই ধানটা অনেক সময় চলে যায় কুষ্টিয়া বেল্টে যেখানে সুন্দর মারাই করতে পারে সজায় এটা এবং এটার দাম বেশি যে কৃষক ভাই যেটা বললেন সাতশো টাকা যদি আঠাইশো এটা এক হাজার এগারোশো বারোশো টাকাও বিক্রি করে এমনও রিপোর্ট আছে আমরা একটু জানি কৃষক এই পঞ্চাশটা কীভাবে ব্যবস্থাপনা করে আপনার কী নাম আমার নাম শ্রী ঠাকুরদার ভাই আপনি তো পঞ্চাশ করছেন কত করছেন ছয় বিঘা মতো পাঁচ বিঘা মতো কেমন ফলো পাচ্ছেন মোটামুটি ভালো খুবই ভালো তো যে অন্যান্য ধানের চেয়ে একটু বেশি নজর আলাদা তো অনেক একই রকম মানে বিশেষ কোনো কাজ কি করতে হয় আসলে আমার মনে হয় আমার ধারণা যে আঠাশ ছাড়া যদি আমার দশ কেজি ধান বেশি হয় তাও হয়েছে পঞ্চাশের জন্য আলাদা কোনো ইয়া নাই প্র্যাকটিস নাই আলাদা কোনো অতিরিক্ত কাজও করতে হবে না আপনার আটাইশের যে ম্যানেজমেন্ট আটাইশের যেটুক সার দেওয়া লাগবে যেটুক পানি লাগবে লবণ সহিষ্ণু না পঞ্চাশ লবণ সহিষ্ণু না পঞ্চাশ গাছটা আটাইশের সাথে যদি তুলনা করেন যেটা বেশি চাষ হয় আটাইশের চেয়ে একটু খাটো আটাইশের তে শক্ত খাটো আটাইশের তে শক্ত খাটো এবং এটাতে ওই যে আরেক ভাই বললেন যে আটাইশে আপনার ওই যে সাদা হয়ে যায় যেটা বললে এটা ব্লাস্ট আমাদের এইখানে গত তিন বছর আগে ব্লাস্ট শুরু হয়েছে এবং আটাইশটা বেশি সাসেপ্টেবল আমরা দেখতেছি ব্লাস্টে কিন্তু অন্য জাতগুলি ওইভাবে কিন্তু কম্পেয়ার টু আটাইশ ওটা ভালো কিছু বলেন তো আপনার কাছে পঞ্চাশ কেন ভালো লাগে বলেন তো পঞ্চাশ ধানটা খেতি আপনার এখন যে খেতি সুস্বাদু খুব সুস্বাদু এই ধান আপনার দৃষ্টিতে খেতে ভালো লাগে হ্যাঁ খেতে ভালো লাগে দশ বছর আগে ধান গবেষণা কেন্দ্র কার্যক্রম আর এখন যে ইদানিং সরকার নতুন সরকার সবার যে কার্যক্রম কোনো পার্থক্য খুঁজে পান না ধরেন এখন বীজ গেলি বলেন বীজ থাকলে আমাদের চলে আসবে আমরা সাথে সাথে চেষ্টা করি ওনার জমি দেখার জন্য ভিজিট করে দেখে কৃষকের সাথে আলাপ করে যদি রোগ হয় ওই রোগের কি ওষুধ দিবে কিভাবে দিবে এই জিনিসগুলি আমরা ওনাদের বলি এবং সেটার ফলো আপও করি এবং ওনারা জানে এবং বললই তো আপনার যে এখানে বীজ 
ওনারা সবাই কিন্তু বীজ আমাদের এখান থেকে আনছে এবং আপনাকে একটা ইনফরমেশন দিচ্ছি যে এই বুড়ো মৌসুমে আমাদের এই সাতক্ষীরা আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে একুশ টন বীজ আমার এই চারটা জেলায় আপনার খুলনা যশোর সাতক্ষীরা বাগেরহাট সরাসরি কিছু আমরা টাকা ছাড়াও দিছি আর কিছু বিক্রি করছি আমি পাঁচ টনের বেশি টাকা ছাড়া দিছি আর ষোলো টনের মতো আমরা বিক্রি করছি সরকারি যে রেট আছে পঁয়ত্রিশ টাকা হচ্ছে আমি যদি কৃষককে যদি আমি সাপোর্ট দিতে পারি কৃষককে যদি আমি বুঝাইতে পারি যে আমার একটা নতুন টেকনোলজি আসছে এই জারটা আপনি করলে ভালো হবে এবং কৃষক যদি দেখে এটা করে আমরা প্রথম দেখাই তাদের যে এটা করেন আপনি এটা করতেছিলেন এটা করেন हार्भेस्टिंग प्रब्लेम गामने आसे इमिडिएट से समाधान पे जाने गवर्नमेंट पर এই মাঠ দিবসের কার্যক্রমটা আরও বৃদ্ধি করা উচিত মানে গবেষণার বাজেট ইয়ে করেন অ্যালট করেন যেটা দিয়ে কারো কৃষকদের নতুন নতুন জাত সম্পর্কে আরও বেশি ধারণা পান তাহলে কি পেলাম উনি বলো বেশি বেশি মাঠ দিবস করা উচিত একটা পয়েন্ট বলো আপনার কি কোনো পয়েন্ট আছে হ্যাঁ আমার একটু অভিযোগ আছে এই আমরা যখন আসছে এই যে বিনের পথে আমরা যখন বিশান্তি যাই এখন ওরা বিভিন্ন অভিযোগ বা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে থেকে যাই কৃষকরা যাতে যেই গিয়ে জন্য কাজ মানে কামাই করি যে বীজ আনতে বিভিন্ন সঙ্গে সঙ্গে বীজটা আর আর একটা গেল একটা গেল যে ওনারা বলছে আরও বেশি মার দিবস করা উচিত আপনি বলছেন যে সময় বেশি লাগবে জানতে কি এই বিষয়ে আপনি কি সুপারিশ করবেন আপনার মত ইয়েতে আমাদের যেটা আমরা প্রত্যেকটা মৌসুমে আমরা নতুন জাতের মার দিবস করে থাকি চারটা জেলা আমাদের এখানে এখন শুধু নগর ঘাটা না আমার এই অফিস থেকে সেই বাগেরহাট থেকে শুরু করে এই চার জেলায় কাজ করতে হয় এবং এই এই মৌসুমে আমাদের অনেকগুলি মার দিবস আছে এবং মার দিবস আমরা করতেছি বিভিন্ন জায়গায় আমাদের প্ল্যান আছে আরও ভবিষ্যতে আরও যাতে কৃষককে বেশি পরিমাণে আমরা আমাদের সাথে সংশ্লিষ্ট মার দিবস নিয়ম হলো নতুন জাত আসলে ভালো হলে মার দিবস করা হয় কৃষকের আমরা শেষ করছি আমাদের আজকের মার দিবস সকল আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ এই দুপুর রোজ আপনি আমাদের বৈঠকে বসছেন ডক্টর ইব্রাহিম আপনাদের ধন্যবাদ কৃষক ভাইরা আমরা যে কথা নিয়ে আজকের এই বৈঠক বসছিলাম তার মূল বিষয় ছিল যে এখানে পাশেই বাংলাদেশ ধান গবেষণা কেন্দ্রের একটা আঞ্চলিক কেন্দ্র রয়েছে যেখান থেকে কৃষকরা সহজেই বীজ সংগ্রহ করে এই এলাকায় বিভিন্ন জাতের নতুন দাঁত তারা সম্প্রসারণের চেষ্টা করছেন প্রতি বছরই বিভিন্ন সময় এখানে বিভিন্ন মাঠ দিবস হয় এবং আমরা জানার চেষ্টা করছিলাম খোলাখুলি যে কৃষকরা কি বলতে চান মাঠ দিবস কিংবা জাতগুলো নিয়ে এবং কৃষক এবং বিজ্ঞানিক সরাসরি কথা বললেন তাদের বিভিন্ন রকম সমস্যা নিয়ে যে সমস্যাটি যে দুটি কথা বললেছেন তা আমরা চেষ্টা করছিলাম জানার জন্য ডক্টর ইভানের কাছ থেকে আরেকটি বিষয় এখানে খুব জোরালোভাবে বলা হয়েছে যে এটা সমগ্র জাতির জন্যই আমাদের বলা সে যে সম্প্রতি ধানের দাম কমে গেছে কৃষকরা সারাদিন পরিশ্রম করছেন তারা ধান কিনছেন তারা মুজিয়ে দিচ্ছেন সার দিচ্ছেন কিন্তু উপযুক্ত ধান জমি তারা ধানের মূল্য পাচ্ছেন না আমি সরাসরি খাদ্যমন্ত্রীকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবো যখন আপনারা জমি এই ধানের মূল্য নির্ধারণ করেন যাতে কৃষকদের সারা বছরের খরচের ব্যাপারটা দেখে তারপরে মূল্য নির্ধারণ করবেন তাহলে কিন্তু কৃষক উপকৃত হবে